இப்போ இதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து இயக்கம் இயக்கம்னா என்ன ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு போவது இயக்கம் சொல்றோம் மூணாவது விசை விசைனா என்ன அடுத்தது வேலை விசை என்ன பாருங்க பொருள்களை நகர்த்த அல்லது நகரும் பொருள்களை நிறுத்த விசை தேவை விசையின் அளவிற்கு ஏற்ப பொருள்கள் விரைவாகவோ மெதுவாகவோ நகர்கின்றன இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த சேரையோ இந்த பெஞ்சையோ நான் நகர்த்துறேன் இல்லைனா இழுக்கிறேன் ரெண்டுத்துக்குமே விசை தேவை அழுத்தம் தேவை ஆற்றல் தேவை இது எல்லாமே அடிப்படையானது ஆற்றல் இயக்கத்திற்கும் இந்த மாதிரி விசைக்கும் வேகத்திற்கும் நமக்கு ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது தான் இந்த பாடத்துடைய முக்கியமான ஒரு கருத்து சரி இப்போ இந்த விசைகள் நகர்த்துறதுக்கு இப்போலாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே ஒரு சக்கரம் வந்தாச்சு சூட் கேஸை நகர்த்தணும்னா கூட அங்கே ஒரு வீல் ஒரு நகரும் சக்கரம் எல்லாத்துலேயும் பொருத்திட்டாங்க டிவிலேருந்து சோஃபாலேருந்து கட்டிலேருந்து எல்லா இதுக்குமே ஒரு சக்கரம் வச்சுட்டாங்க ஏன்னா எளிதாக ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்த்த முடிகிறது தூக்குற வேலையே இல்லை இப்போ எல்லாமே இழுக்கிற வேலை தான் இல்லை நகர்த்துற வேலை இல்லையா நமக்கு எளிமையாக பல பொருள்களை செய்வதற்கு அந்த சக்கரங்கள் பயன்படுகின்றன அதுதான் இங்கே அப்போ விசைனா என்ன பொருள்களை நகர்த்த அல்லது நகரும் பொருள்களை நிறுத்த விசை தேவை விசையின் அளவிற்கு ஏற்ப பொருள்கள் விரைவாகவோ மேதுவாகவோ நகர்கின்றன வேலை பொருளின் மீது விசை செயல்பட்டு அதனால் அந்த பொருள் நகர்ந்தால் வேலை நடை செய்யப்பட்டது எனலாம் இப்போது ஒரு வேலை செஞ்சாச்சு அப்படின்னு என்ன சொல்கிறோம் வீடு கிளீனாக இருக்குது வேலை செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது இப்போ ஒரு சேர் இந்த இடத்துலேயே நகர்ந்துக்குன்னா ஓகே இந்த இடத்துலலாம் க்ளீன் பண்ணியிருக்காங்க வேலை செய்யப்பட்டதுன்னு தெரியுது ஸோ ஒரு பொருள் நகர்ந்து போவதற்கோ இயக்குவதற்கோ ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது அது போலவே ஒரு செயல் நடைபெற்றது அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா வேலை முடிஞ்சிருச்சுன்னா இந்த விசை செயல்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு நமக்கு புரிஞ்சுக்கிறோம் நமக்கு ரொம்ப வயசானவங்களெல்லாம் பார்த்தோன்னா ஒரு சேரை நகர்த்துறது கூட அவங்களால முடியாது லேட்டாக தான் அவங்களால நகர்த்த முடியும் எனவே ஆற்றல் விசை வேலை இது எல்லாமே ஒன்றோட ஒன்று சம்மந்தப்பட்டதுன்னு பார்க்குறோம் இப்போ விசை சொல்லும் போது வேலையும் ஆற்றலும் இதெல்லாம் முடிஞ்சிருக்கு இப்போ வேலை வேலைன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஒரு வேலை நடைபெற்றது ஒரு வேலை முடிஞ்சாச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு வேலை செய்யப்பட்டதுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ நகர்ந்து ஒரு இடத்துலேருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு நகர்ந்தப்பட்டது நகர்த்தப்பட்டது நகர்ந்ததுன்னு சொன்னாலே வேலை ஆயிடுச்சின்னு அர்த்தம் இப்போ உங்களுக்கு சில ஒரு பத்து விதமான ஆக்டிவிட்டி பத்து விதமான செயல்பாடுகள் கீழே கொடுத்துருக்காங்க பக்கத்தில் பாக்ஸஸ் இருக்குது அதில் வந்து அந்த கட்டத்துக்குள்ள வேலை நடைபெற்றது அப்படின்னு இருந்தால் ஒரு டிக் போடணும் ஒரு ரைட் மார்க் போடணும் ஒரு வேலை நடக்கலை வேலை செய்யப்படவில்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா ஒரு இன்ட்டு மார்க் தவறான மார்க்குன்னு போடணும் நம்ம அது ரெண்டு தான் இந்த கட்டத்தில் போடணும் இப்போ நான் படிக்கிறேன் அந்த கட்டத்தில் உள்ளதெல்லாம் சொல்கிறேன் ஒன்று ரெண்டுன்னு சொல்கிறேன் அது பக்கத்தில் நீங்கள் போட்டுகிட்டே வாங்க ஒன்று சுவரின் மீது சாய்ந்து கொண்டிருத்தல் அப்போது அது வேலை செய்யப்பட்டுள்ளதா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கணும் சுவரின் மீது இப்படி சுவை சாஞ்சிக்கிட்டே இருந்தோன்னா வேலை செய்யப்படவில்லைன்னு அர்த்தம் ஏன்னா அதுக்கு பேசிக்காக நம்ம என்ன தெரிஞ்சிட்டோம் நகரணுன்றது தான் கான்செப்ட் கருத்தே அதுதான் நகர்ந்தால் தான் வேலை செய்யப்பட்டது சுவரின் மேலே சாஞ்சிக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்லும்போது நகரவில்லை அப்போது வேலை செய்யப்படவில்லை இன்டு அதுதான் இதற்கான விடை ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்டு இந்த பாக்ஸில் இன்டு போடணும் ரெண்டு கீழிருந்த புத்தகங்களை மேலே தூக்கி வைத்தல் நடைபெற்றது இல்லையா இதுக்கு வேலை நடைபெற்றது ரெண்டாவது டிக் நடைபெற்றதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு இன்டு ரெண்டாவது சரி மூணாவது கிணற்றிலிருந்து நீர் இறைத்தல் அப்போ வேலை செய்யப்பட்டது ஏன்னா கிணத்துக்குள்ளேன்னு தண்ணி மேலே வருது வாளி கீழே போகுது அப்போ ஒரு வேலை ஒரு நகர்தல் அங்கே ஏற்படுகிறது அப்போ சரி செய்யப்பட்டது வேலை செய்யப்பட்டது நூல் படித்தல் இதில் ஒரு வேலையும் கிடையாது நம்ம கண்ணுடைய மூமெண்ட் மட்டும்தான் நாம் நகர போகிறதே இல்லை எனவே அது இல்லை அடுத்தது வண்டியை தள்ளுதல் கண்டிப்பாக இது வேலை செய்யப்பட்டது வண்டி ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகர்கிறது ஸோ வேலை செய்யப்பட்டது அடுத்தது ஆறாவது சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் சிக்ஸ்த்து ஆறாவது நிகழ்ச்சி தொலைக்காட்சியில் நிகழ்ச்சிகளை பார்த்தல் இதுவும் 
புத்தகம் படித்தலை போல கண்ணுக்கு மட்டுமே கண் இயக்கத்திற்கு மட்டுமே வேலை இருக்குங்க உடல் இயக்கத்திற்கு வேலை இல்லை எனவே இதுவும் இன்டு என்பதுதான் சரியான விடை இல்லை நீச்சல் அடித்தல் கண்டிப்பாக ஒரு இடத்துலேருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு போகிறோம் எனவே சரியானது வேலை செய்யப்பட்டது எட்டு வரைதல் வரைதலையோ வேலை செய்யறதுக்கு நகர்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக இடம் இல்லை வந்துட்டே வரைகிறோம் இல்லையா எழுதுறது வரைகிறது பார்க்குறது படிக்கிறது இதில் நகர்வதற்கான வாய்ப்புகள் மிகவும் கம்மி தொலைபேசியில் உரையாடுதல் கண்டிப்பாக இல்லை இப்போ தான் சொன்னேன் நான் பத்து படகு ஓட்டுதல் கண்டிப்பாக நகர்வதற்கான அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது எனவே படகு ஓட்டுதல் கண்டிப்பாக இருக்குது அப்போது அது லட்டிக் போட்டது எல்லாமே இந்த மாதிரி சரியானதுன்னு சொல்லாமே வேலை நடைபெற்றது அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த இடத்துல இன்ட்டு போட்டதெல்லாம் வேலை செய்யப்படாததுன்னு பார்க்குறோம் ஒன்று சக்கரை நாற்காலி நாற்காலியில் சக்கரை நாற்காலியில் வைத்து அமர வைத்து நல்லி செல்வ அடுத்து இதே சச்சர்லின் போட்டாங்க ரெண்டாவது ஊசி போடுதல் ரெண்டே என்ன போடும் இன்னும் நிறைய இருக்கு அதுக்கான மற்றும் பல எழுதிக்கலாம் காகித காற்றாடியை சுழல செய்ய நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் இப்ப நம்ம ஒரு பேப்பர்ல காத்தாடி போல பண்ணிட்டு அதாவது ஃபேன் மாதிரி போடுறாங்க இல்லையா அந்த பேப்பரை மடிச்சு மடிச்சு பண்ணிட்டு விசிறி மாதிரி செஞ்சுட்டு அதை சுழல செய்யணும்னா என்ன செய்யணும் அதை சுத்தணும்னா ஒரு குச்சி நடுவில் வச்சுட்டு சுழல செய்யும் போது என்ன செய்யணும் சின்ன பக்கத்துலேயே வச்சுக்கிறதா இருந்தால் குட்டியாக இருந்துச்சுன்னா வாயில் ஊதி காற்றினை கொண்டு அது சுழல செய்யலாம் அல்லது காற்று அடிக்கும் திசையில் எந்த இடத்துல காற்று அடிக்குதோ அங்கே கொண்டு செல்லும் பொழுது தானாகவே அந்த காற்றாடியானது சுழல தொடங்கும் அப்போ இந்த ரெண்டுமே நம்ம பாயிண்ட் எழுதலாம் ஒன்று வாயினால் ஊதுதல் அடுத்து காற்றடிக்கும் திசையில் காற்றாடியை கொண்டு செல்லல் ஆற்றலின் வகைகளை எழுதுங்கள் இப்போ ஆற்றல் நமக்கு எது எதில் கிடைக்குதுன்னு பார்க்கும்போது மூணு வகையில் நம்ம கிடைக்குதுன்னு பார்த்தோம் ஒன்று வெப்ப ஆற்றல் வெப்ப ஆற்றல்னு சொல்லும்போது நிலக்கரி அதுலேருந்து வரக்கூடிய பெட்ரோல் டீசல் போன்றவையெல்லாம் சொல்லலாம் ரெண்டாவது சூரிய ஆற்றல் சூரிய ஆற்றல்னு சொல்லும்போது சோலார் சிஸ்டம் சொல்லக்கூடிய சூரியனால் சூரியனிலிருந்து கிடைக்கப்படும் அந்த ஒளி அதெல்லாம் நம்ம கலெக்ட் பண்ணி அதிலிருந்து என்னென்னலாம் நம்ம வீட்டு உபயோகத்துக்கு பயன்படுத்தலாம் சோலார் அடுப்புகள் இருக்குது தண்ணியை சுட வைக்கிறது இருக்குது நிறைய நம்ம சோலார் மூலமாக உபயோகப்படுத்துகிறோம் சோலார் விளக்குகள் ஸ்ட்ரீட் லைட் எல்லாம் எரிய வைக்கிறாங்க இல்லையா தெரு விளக்குகள் அது இருக்குது அதனால் வெப்ப ஆற்றல் அதுக்கப்புறம் சூரிய ஆற்றல் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று மின் ஆற்றல் கரண்ட் மூலமாக நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மின் விசிறி அதுக்கப்புறம் கரண்ட் மின்சாரத்தினால் இயங்கக்கூடிய எல்லாமே மின் ஆற்றலினால் கிடைக்கக்கூடியது தான் அதனால் இந்த மூணு பாயிண்ட்டும் நம்ம எழுதலாம் கேள்வி ஆற்றலின் வகைகளை எழுதுக ஆற்றலின் வகைகள் மூணு ஒன்று ஒன்று வெப்ப ஆற்றல் ரெண்டு மின் ஆற்றல் மின் ஆற்றலாக மாற்றி தான் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அடுத்தது சூரிய ஆற்றல் 
சூரியன்கிட்டேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த சக்தி அந்த பவர் அந்த ஆற்றலை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பயன்படுத்துகிறோம் பல இடங்களுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் 